Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sheikh Saifullah bin Jahangir Ali berusia 24 tahun, pemegang ijazah UPM dalam bidang Bachelor Pengajian Pengguna di Fakulti Ekologi Manusia. Saya memulakan pengajian pada tahun 2012 dan bergraduat pada tahun 2016. Saya merupakan pemilik syarikat Ombak Printing and Services yang menjalankan perniagaan berasaskan percetakan seperti baju, banner, banting, layout dan segala percetakan termasuk secara digital, inset dan outside. Pada mulanya, saya hanya fokus pada percetakan baju sahaja. Saya mendapat idea untuk menjalankan perniagaan ini apabila melihat kebanyakan pelajar Universiti Putra Malaysia sering membuat tempahan baju untuk setiap aktiviti yang mereka lakukan. Setelah bergraduat pada tahun 2016, saya mula menjalankan perniagaan ini secara sepenuh masa dengan menubuhkan syarikat saya sendiri. Okey, kembali lagi bersama kami dalam Bismillah Adduha. Alhamdulillah untuk sebarang urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Adduha, silalah hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera ni. Ha, okey, sekarang ni ramai banyak sangat kongsi rezeki hari ni. Sekarang ni kita nak berkongsi rezeki bersama dengan ombak. Dan kalau anda semua nak tahu apa sebenarnya ombak ni, ha, jomlah kita bersama di studio hari ini uh, pengarah urusan ombak grup Sendian Berhad sendiri iaitu Encik Syekh Saifullah bin Jahangir Ali. Uh, umurnya muda, sangat baru, 23 tahun. Anak muda yang sangat mempunyai motivasi ataupun objektif yang sangat tinggi dalam kehidupannya. Okey, uh, secara muka di mana lah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Bismillah Aduhah. Sebelum ni saya dah pernah interview kan? Ya, yes, sekali. Uh, Okey, secara muka di mana lah. Eh. Boleh, uh, Syekh, uh, ceritakan sikit mengenai ombak ni lah. Baik, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Baik, uh, nama saya Syekh Saifullah uh, bin Jahangir Ali. Uh -huh. uh, saya berumur 23 tahun. Dan saya merupakan pemilik tunggal bagi syarikat Ombak Group Sendirian Berhad uh -huh. di mana kami menjalankan perniagaan ber, ber, berasaskan kepada percetakan baju, banner, banting dan lain-lain yang berkaitan printing lah. Uh -huh. ha, itu adalah secara ringkasnya lah. Yes. Ah, okay. Apa sebenarnya langkah pertama yang um, Sheikh ambil uh, hmm. sewaktu nak mulakan perniagaan ini? Baik, uh, langkah pertama yang saya ambil ya, langkah pertama yang saya ambil adalah uh, ketika saya masih belajar, masa mas baru masuk tahun pertama di mm -hmm. Universiti Putra Malaysia mm -hmm. dan saya melihat apa barang yang orang selalu nak guna. Mm. Sebab bila kita menjual orang barang yang orang tak nak, macam mana kita nak buat bisnes? Low demand kan? Ya, yeah, so demand sangat-sangat rendah. Betul. So apa saya buat? Saya buat kajian. Uh -huh. Saya tengok apa benda lah orang nak. Uh -huh. Jadi bisnes pertama saya di Universiti adalah saya menjual kacang. Oh. Di mana saya tengok setiap malam pelajar-pelajar mm -mm. dekat kolej saya, kolej kediaman, dia akan meroyan lapar. <laughs> meroyan. Ha, dia cakap, eh lapar lah, mana nak cari makanan, mana nak cari makanan. Uh -uh. Jadi apa saya buat? Baik, saya, saya ambil inisiatif, saya beli kacang, saya bungkus balik jadi kecil, paket kecil dan uh -huh. saya jual. Jual. Dan itu adalah bisnes pertama. Dan seterusnya saya jadi dropship. Saya jadi dropship kepada beberapa produk lain. I see. Aa. Itu adalah langkah pertama, Syekh, yes, eh, sebab itu nak jadi uh, seorang usahawan muda betul. ni. Okey, macam mana pula? Ada keberanian untuk ambil risiko waktu mula-mula nak berbisnes ni? Baik, uh, keberanian untuk ambil risiko ni sebab saya bermula adalah bisnes yang kecil. Okay. Jadi bila saya bermula bisnes kecil, so modal pun tak besar. Jadi saya memang berani lah. Uh -huh, saya dah... berani, saya terus buat je. Betul? Dan Alhamdulillah benda tu menjadi. Dan bila saya pergi ke bisnes yang lebih besar dan uh -huh. di mana satu saat umur saya 21 tahun, okay. saya buka kilang saya sendiri, uh -huh. memang orang kata... Memang orang kata orang lain dah tengah fokus study, exam lah apa semua. Uh -huh. Masa tu saya boleh keluar duit yang sangat banyak untuk buka kilang saya sendiri. Dan macam mana saya dapat keberanian sebab daripada pemerhatian saya lah. Bila saya tengok bisnesmen-bisnesmen lain, uh -huh. dia orang berjaya bukan senang. Betul? Dan saya suka membaca, kita, kita tengok video kat Betul? YouTube tentang uh -huh. bisnes, Betul? beberapa orang tokoh-tokoh besar. Dan kita belajar. Macam mana Encik? Uh, apa? Balance kan belajar dan juga berniaga ni? Ha, macam mana saya nak balance kan sebab... Kita muda lagi kan. So, hmm. kita punya semangat tu tinggi. Ya. Semangat tu lah yang membuatkan saya boleh balancekan semua benda ni. Pelajaran memang tak terjejas lah. Alhamdulillah tak terjejas. Ha. Saya dapat, saya bergraduat dengan pointer atas 3.5 ke atas lah. Oh, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sangat berbakat dan juga sangat mempunyai kejayaan yang apa mempunyai objektif untuk mencipta kejayaan Betul. sendiri. Okey, apa langkah yang uh, Sheikh buat sebenarnya untuk dapatkan uh, dropship uh, atau agent setakat ni? Baik, uh, sekarang sebab kita, so saya dulu bermula sebagai seorang dropship. Jadi kita dah tahulah berapa, macam mana mm -hmm. flow dia. Dan dulu pun kurang sebenarnya saya pergi belajar ke apa. Jadi bila sekarang kita dah ada ilmu, kita dah ada bisnes, so kita dah ada peluang untuk bagi, mm -hmm. saya bagi peluang ni kepada 
pelajar-pelajar anak, -pelajar anak muda yang lain sebab saya nak sama-sama berjaya Betul? saya nak mengubah dunia ini melalui anak-anak muda mm -hmm. jadi anak-anak muda ni akan mengubah segala-galanya mungkin saya boleh terangkan sedikit dropship daripada ombak ni macam mana jadi dropship ni basically senang je sebab mm -hmm. dropship ni bila kita ni kita just tak perlu penggabara kita tak perlu ada stok kat tangan okay. kita just berurusan dengan customer mm -hmm. dan terus ke HQ kita ombak dan sekarang kita memang tengah buat pengambilan dropship secara besar-besaran okay. sekarang so, ni ada berapa ramai sekarang alhamdulillah kita dah ada 70 orang baru dalam masa 2 bulan sahaja hmm. aa, dah ada 70 orang dan kita memang aa, planning yang sangat besarlah ke arah untuk membantu anak-anak muda ni. Hmm. Okey apa rancangan Ombak eksklusif ni untuk aa, mengembangkan lagi pengambilan dropship dan ejen? Apa lagi aa, daripada mana mereka boleh aa, promosi ke ada apa-apa marketing ke? Okey yes. So aa, macam kita aa, kita punya planning untuk mengembangkan lagi adalah kita nak buat Ombak apprentice lah. Hmm. Aa, so sekarang ni kita still tak buat lagi. Kita okay. perancangan rekrut. Kita Aha. nak rekrut seramai mungkin kita punya dropship okay. dan macam mana mereka boleh menghubungi adalah melalui Instagram kita kita ada selalu kita ada iklankan kita cakap kita akan buat dropship kita akan guide step by step satu-satu hmm. kita akan guide dan uh, khas untuk uh, Bismillah Duha mm -hmm. saya nak bagi satu tawaran yang sangat menarik apa tu? sebab sebab apa orang cakap kalau masuk dropship bila kita buat business we have to Uh, give something lah Maksudnya yeah, kita yeah. kena keluar sedikit Laburkan modal ha, Dan saya tengok Kebanyakan ibu bapa Kebanyakan pelajar takut Takut ambil risiko Betul. Jadi sebab tu hari ni Saya nak bagi satu promosi Saya nak bagi diskon 50% uh -huh. Kepada siapa yang nak daftar Uh, uh, untuk dropship untuk melalui dropship. yang menonton program Bismillah Duha 50%, ni. 50% eh? Ya, yeah, 50%. Uh, jadi macam mana tu nak hubunginya? Ya, yeah, hubungi uh, boleh hubungi nombor kita iaitu nombor 017 uh -huh. 243 6621 uh -huh. dan tulis je Bismillah Duha. Hari... Saya berminat menjadi dropship ombak. Hari ini saja kan? Hari ini sahaja 50%, 50 kita uh, nak ada bagi. Ada di skrin tu kalau anda tengok yes. hantarkan kod Bismillah Aduha ke WhatsApp 0172436621. Yes, Okey untuk dapatkan dropship ataupun ejen uh, inilah untuk jadi yes, ni kan. Lah. Ada tak syarat-syarat untuk jadi ejen ataupun dropship ni? Syarat-syarat dia adalah mempunyai semangat yang sangat-sangat besar lah. Ha, oh. Itu adalah syarat utama dia. Kan yes. uh, mempunyai inspirasi yang sangat yes. tinggi. Okey macam mana nak dapatkan perkhidmatan daripada ombak ni? Ha, okay, perkhidmatan ombak uh, anda boleh uh, layari Facebook kami okay. dan juga Instagram dan juga Twitter. Dan uh, insyaAllah kita punya website masih dalam under construction. Okay. Okay. Dan dalam sebulan lagi kita akan terus lancarkanlah. Anda boleh layari uh, Instagram, Facebook atau Twitter Ombak Eksklusif. Ombak Eksklusif. Yes, Ombak Eksklusif. Apa perancangan Ombak nanti uh, yang uh, di masa akan datang lah selain daripada dropship dan uh, ejen ni uh, mungkin nak buka cawangan yang lain yes. ke, kilang yang baru ke macam mana? Yes, betul. Uh, actually sebab kilang ni kilang dan juga uh, operation dan juga servis ni satu benda yang berbeza lah. Mm -mm. Orang kata game yang berlainan. Mm -mm. Kilang ni kita kena jaga segala-gala benda. Uh -huh. uh, bila kita bagi servis kita akan jaga customer kita. Betul? Kita jaga produk kita. Mm -hmm. Jadi planning kita adalah kita nak membuka uh, cawangan mm -hmm. ataupun kios mm -hmm. uh, untuk orang order dekat setiap universiti. Dalam masa mm -hmm. setahun lagi kalau boleh Tahun depan, kita dah ada 20 cawangan dekat seluruh Malaysia. Ah, cawangan ombak eksklusif. Cawangan just ah. untuk ambil menerima tempahan sahaja. Yes. Oh, Okey. So, apa yang apa yang boleh ditunjukkan ni antaranya? Baik, ah, so, ini adalah produk terbaru kita lah. Ini produk terbaru hmm. iaitu... Ini lanyard? Ya, ini lanyard untuk hari uh, SEA Games hari itu. Uh -huh. ah, dan baju tu adalah baju hari sukan negara lah. Uh, so insyaAllah 14 hari bulan kita akan dari Sukan Negara Semalaysia mm -hmm. uh, Ini adalah sebagai menyokong lah kita punya event-event tahunan kita ha, uh. Jadi itu adalah antara koleksi barangan yang dijual di Ombak Eksklusif kan? Yes, betul okay, Terima kasih banyak Syekh uh, Anak muda yang sangat uh, mempunyai inspirasi yang sangat tinggi okay, Dan dapat juga membantu anak-anak muda yang lain uh, Untuk menjadi ejen dan dropship juga betul. So mendapat pendapatan yang lebih lah okay, Bismillah Aduha Nak berehat seketika Terima kasih Syekh uh, terima kasih. Kita akan kembali seketika nanti Nak bincangkan mengenai muzik Music Jazz. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Bismillah Aduha. Kita jumpa sekejap lagi. Okey.